मॉर्निंग पहले बच्चों मैं दिलीप कुमार डेली बालिका उच्च विद्यालय गोपालगंज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी चलते और इसे पढ़ाई स्थगित था और विद्यालय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए तो आज से पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और आज का पहला क्लास है और आज मैं वर्ग सेवन का मैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका पहला अध्याय है पुराणों की समझ तो ये जानते हैं पुराणों के बारे में क्या है पुराण चलिए जानते हैं इस बारे में चलिए पुराण होता क्या है तो पुराण वैसी पूर्ण संख्या है जिनके निरात्मकों को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या समूह को पुराण करते हैं वैसी पूर्ण संख्याएं जिनके निरात्मकों को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या समूह को पुराण करते हैं जैसे आइए देखते हैं पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या है एवं सॉरी पूर्ण संख्या है एवं उनके विज्ञापनों को पूर्ण संख्या है एवं उनके को सम्मिलित करने से सम्मिलित करने से सम्मिलित करने से प्राप्त प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या समूह को प्राप्त संख्या समूह को उड़ान करते हैं उड़ान करते हैं ठीक है लिखा गया कि पूर्ण संख्या है एवं उनके ऋणात्मकों को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या समूह को उड़ान करते हैं जैसे जैसे माइनस चार कमा माइनस तीन कमा माइनस दो कमा माइनस एक ठीक है ये क्या है सभी संख्या है ठीक है ये सभी ऋणात्मक संख्या है आप देखेंगे पूर्ण संख्या जीरो कमा एक कमा दो कमा तीन कमा चार ये सभी क्या है ये सभी आपका पूर्ण संख्या है ठीक है जीरो से चार तक क्या है पूर्ण संख्या है अभी जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है पूरा ठीक है वही बात लिखा गया वहां पे कि पूर्ण संख्या है एवं उनके ऋणात्मकों को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या समूह ये समूह बना रहा है प्राप्त संख्या समूह को उड़ान करते हैं ठीक है अब बात आ रहे हैं पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या किसी बात है परंपरा है मौके रूप से तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्याओं में गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से वह पूर्ण संख्या कहलाता है ठीक है इसे शून्य शामिल हुआ है इसे क्या है पूर्ण संख्या है और इसी का क्या है क्रियात्मक संख्या है ठीक है तो ये रहा आपका पूर्ण संख्या है और चलिए जानते हैं कि थोड़ा शून्य क्या है थोड़ा चर्चा करेंगे शून्य के बारे में शून्य क्या है क्या इसकी विशेषता है 
तो चलिए आइए जानते हैं शून्य के बारे में शून्य यानी जीरो तो शून्य शून्य न तो धन पूरा है और न ही ऋण पूरा है केवल उदासीन पूरा है ठीक है सुनिए क्या है सुनिए तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है केवल उदासीन पूर्णांक है ठीक है और आप ये भी जानते हैं कि सुनिए को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है चलिए जानते हैं इसके बारे में शून्य न तो धनात्मक पुराण है और न ही और न ही ऋणात्मक पुराण है और नहीं व्यापक प्राण है यह केवल यह केवल उदासीन प्राण है ठीक है शून्य न तो धनात्मक पुराण है और न ही ऋणात्मक पुराण है या केवल उदासीन पुराण शून्य को किसी भी जुड़ने या घटाने और उसके जुड़ने या घटाने पर उसके पहले वाले मान में उसके पहले वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता ठीक है यह है शून्य के बारे में शून्य की विशेषता कि शून्य न तो धात्मक पुराण है और न ही धात्मक पुराण है शून्य केवल ही उदासीन पुराण है और शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उसके पहले वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होता ठीक है तो चलिए हम थोड़ा जानते हैं पुराण के बारे में कुछ इसके उदाहरण के स्वरूप में जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक संख्या घटा रहे हैं धन ठीक है ये ऊपरी हिस्सा है निचले हिस्सा है दाया हिस्सा है और ये बाया हिस्सा है छिड़ी देते हैं दाया हाथ 
तो इस डायग्राम से हमको समझना यह है कि पुराण को जब भी हम किसी संख्या का दर्शाते हैं तो जो उसका मुख्य बिंदु होता है यानी वो शून्य होता है ठीक है यहाँ क्या हम बोलेंगे इसका शून्य है ठीक है और जब भी हम शून्य से किसी भी संख्या को दाए तरफ दर्शाते हैं तो उसको धन पुणा करते हैं और किसी भी संख्या को जब हम शून्य से बाएं तरफ दर्शाते हैं तो उसको भीड़ पुणा करते हैं या किसी भी संख्या को शून्य से ऊपर दर्शाते हैं ऊपर तो उसको धन पुणा करते हैं या शून्य से नीचे दर्शाते हैं तो उसको भीड़ पुणा करते हैं ठीक है हमको बस इतना यहाँ समझना है कि जहाँ भाग क्या होगा बाएं भाग क्या होगा ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा ठीक है पहले हम एक छोटा देखें एग्जाम्पल इस संख्या मान में यहाँ पर एक है दो है तीन है और ये चार कौन सा भाग है ये दया भाग ठीक है दाइना हिस्सा है या दाया भाग यानी राइट हैंड साइड है और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है अब ध्यान में रहना कि जो शून्य से दाया तरफ बढ़ रहा है संख्या रखा है इसमें है प्लस में है धन गुणा में है और जब हम यही इसी को शून्य से बाहर कर पड़ेंगे इसको हम ऋण पुरा में देंगे ऋण पुरा में यानी निगेटिव में देंगे लिखते हैं हम यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर ठीक है तो हम आप इसमें तो जब भी हम किसी संख्या या तो किसी भी संख्या दर्शाते हैं तो उसमें से दाए जाएंगे तो धन प्रणाम होगा दाए जाएंगे तो ऋण प्राप्त होगा या शून्य जाएंगे तो धन प्रणाम और नीचे के लिए ऋण प्राप्त इसमें जो है यहाँ पर एक होगा दो होगा तीन होगा और ये चार जब नीचे आएंगे क्या होगा माइनस ए माइनस दो माइनस तीन और माइनस ठीक है इसका मेन नक्शा यही था बताने का ताकि हम शून्य से ऊपर बढ़ेंगे धनात्मक शून्य से दाए बढ़ेंगे धनात्मक शून्य से बाएं बढ़ेंगे ऋणात्मक और शून्य नीचे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक ठीक है क्लियर है आपका पूर्ण संख्या यानी उनके कुछ उदाहरण और ये रहा शून्य की विशेषता एक और एग्जाम्पल जैसे प्रधान की गई है जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से एक घन की ऊंचाई 50 मीटर है ठीक है यानी भू तल से एक घन की ऊंचाई 50 मीटर है और भू तल से एक कुएं की गहराई भी 50 मीटर है तो जो भू तल से घन की जो ऊंचाई है उसको हम प्लस में दर्शाते हैं और भू तल से जो नीचे कुएं की गहराई है उसको हम माइनस से दर्शाते हैं यानी ऋण से दर्शाते हैं ठीक है जैसे लिख लेते हैं कि ये भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई पचास मीटर और दूसरा है
ठीक है तो जो भवन है एक भूतल से ऊपर है यानी शून्य से क्या है शून्य से ऊपर है क्या भवन ठीक है और जो कुआ है किधर है शून्य से नीचे है ठीक है अब जो भवन है ये भूतल से ऊपर है यानी अगर भूतल क्या है एक भूतल है ठीक है ना और ये भूतल किधर है ऊपर मान लीजिए ये भवन ऊंचाई है ठीक है इसको ऊंचाई कितनी है पचास मीटर है और मान में कितना है ये पूर्ण भी गहराई है इसका भी कितना गहराई है पचास मीटर है तो हम इसको बसाते हैं हल बुलाए में उसको बताते हैं हेड बुलाए तो जो भवन की ऊंचाई है इसको दर्शाएंगे पचास से पचास मीटर ठीक है और इसको दर्शाएंगे माइनस का पचास मीटर ठीक है यही था इसका संधानी का मुख्य लक्ष्य तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझे होंगे और इसको अच्छे से पढ़िए समझिए बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है और वीडियो वही बार नहीं समझा तो दोबारा भी देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझिए थैंक यू